Ika, Prabhu Chem Tanundamo, Baya Mule Dumanakika, Prabhu Chem Tanundamo, Is the Tot Vika no Venamo, Is the Tot Vika no Podama, Artuga, what you waiting in Venamo. ஆமேன் Ibu-ibu yang cahaya mana bateri ni pada ramu listu terus memilih cahaya listu guna. Ia diri mana dahce na India, Sanggam cahaya saut India. Antara perbuah, evan itu cipta ini mahu pada cium nama. Anjuran bateri ni pada ramu listu terus memilih cahaya listu guna. Ia samai mana perbuah, ni baca ni biru itu perlu, ni masih itu yang dulu cius tu guna. Dan ni biru, ikan kuri na ni pada lang dari tu. Mir mat lada cara ni, Yesus di peristiwa nama guna ni kita beri korang cinta nama tanah ini, Amin. Kristen itu, Kristen kama Yesus Kristen nama itu, mereka anda lagi, ibu daya kalau guna sih guna itu teri Yesus korang cinta guna, mana dewi guna nak cinta ini maha guru bapa kian bati, mana teriye kan dewi guna ini, enam tanah mulu susu terus mulu cili susu guna, mana ibu kian muka, mana caca South India, antara mana ayu rasu mulu mana Sri Lanka desa Kalisi. Ini mana Youth Sunday ka mana macam hari Sabtu mana, mana hari Sabtu, 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 mana Youth in search of a meaningful life. Youth in search of a meaningful life. Yavachanulu Arthavantamena Jeevitam Karupu Vedukuta. Searching. Is searching an ad mata. Mana mandaraki telisikuni na. Is searching an ad mata. Mana mana gamani chinat lai te. Mana global world lo mana jeevistu na. Deni ki mana vethkala na. Mana gurto chedi gogil. ये गूगल लो सर्च मरे सर्च है नहीं यमन अभी डलूं मरे एक होगा आधार अपडेट ट्वेंटी दी मरे सर्ची ये गूगल मरे प्रति विषय में लो कोड़ा मरे सर्च चेंज ना मानो दूसरों उन्हें ना सर्चिंग का नेट ट्वेंटी दी मरे प्रति वो करो अकालों बो मलो कोड़ी नेट ट्वेंटी दी का उन्हें नेट मानो दूसरों � वो कार्तव मंत्र में नेटवर्क डिजिटल तार नहीं वेदकुटा ये रोज़ साल नहीं चली वेदकुटा ये लोग तुम लोग अंदर रुक उड़ा वेदकुटा होना मरे चाला विषय आलम ना वेदकुटा में कड़ा मंची जॉब वेदकुलाटा वो का मंची पारिया वो का मंची पर्ता लेकिन पता नहीं चली वेदकड़म मनम जूस्सू उन्हें 
ఒక అర్థవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని వెతకాలి అని దేవుడు మనకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు యమన బిడ్డలకు మాత్రం కాదు ఆయన సన్నిధానంకి వచ్చిన మనం అందరం కూడా నేటి దినమున దేనిని మనం వెతుకుచూ ఉన్నాం ఈరోజు చాలా వరకు చాలా మంది వెతికి వెతికి అలసిపోయినటువంటి వారు చాలా మంది ఉన్నారు ఈ దేశంలో మరి సర్చింగ్ సర్చింగ్ అన్ని కూడా సర్చ్ 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 అయితే దే కాంట్ ఫైండ్ మరి వారు కనుగొనలేనటువంటి మరి భవిష్యత్తు ఉన్నది కనుగొనలేనటువంటి భవిష్యత్ ఈరోజు అర్థవంతమైనటువంటి జీవితం ఒక భవిష్యత్తుని కనుగొనడానికి దేవుడు మనల్ని పిలిచి ఉంటూ ఉన్నాడు క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా యవనం అనేది ఒక వ్యక్తి జీవితంలో అత్యంత ఆశీర్వదింపబడినటువంటి ఒక భాగం యవన జీవితం జీవిత కాలంలో మరి యవన దశ అనేటువంటిది ఒక ఆశీర్వదింపబడినటువంటి ఒక దశ ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఒక దశ ఒక బలమైనటువంటి దశ ఈ యొక్క యవన దశ అని దేవుడు మనకు ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి జీవితం యవనులు దేవుని కేంద్రీకృత క్రీస్తు కేంద్రీకృత జీవితంగా మలచుకున్నప్పుడు అది అర్థవంతంగా మార్చబడుతుంది ద క్రైస్ట్ సెంటర్ గాడ్ సెంటర్ ఈరోజు మనం గమనించినట్లయితే మరి కేంద్రము ఈరోజు అనేకులు అనేక వాటికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉంటున్నారు మరి కొంతమంది జాబ్కి సోచి మరి మంచిగా సంపాదన సంపాదించాలి వాటికి వారి యొక్క దృష్టి వారి యొక్క సెంటర్ లైఫ్ వాటిపైన ఆధారపడి ఉన్నట్లు మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం అయితే క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి యవనులారా దేని మీద మీరు ఆధారపడి ఉంటూ ఉన్నారు దేనికి మీ యొక్క జీవితము మరి కేంద్రీకృతమై ఉన్నది క్రీస్తు కేంద్రీకృత జీవితముగా మీరు జీవించు ఉన్నారా క్రైస్ట్ సెంటర్డ్ లైఫ్ ఆర్ గాడ్ సెంటర్డ్ లైఫ్ ఈరోజు దేవుని యొక్క కేంద్రీకృత జీవితముగా యవన బిడ్డల యొక్క జీవితము మార్చబడాలని దేవుని యొక్క ఉద్దేశమై ఉన్నది క్రీస్తు కేంద్రీకృత జీవితముగా ఈరోజు మన జీవితాలు మార్చబడాలి ఈరోజు మన జీవితాలు మార్చబడాలి అని దేవుడు ఒక పిలుపును దేవుడు మనకి ఇస్తూ ఉంటున్నాడు నేడు ప్రస్తుత ప్రపంచంలో చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నది మరి అనేక ప్రలోభాలు వారి ఆధ్యాత్మికతకు సవాళ్ళను పెంచుతూ ఉన్నాయి న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ ఈరోజు మనం గమనించినట్లయితే న్యూక్లియర్ బోల్డ్ ఈ యొక్క దేశము ప్రపంచం పరిగెత్తుతూ ఉన్నది ఈరోజు న్యూక్లియర్ మరి మనకు తెలిసినటువంటిది మన వార్తాపత్రికలలో మరి వింటూ ఉన్నాం మరి ఉత్తర కొరియా మనం గమనించినట్లయితే ఉత్తర కొరియా మరి న్యూక్లియర్ పైన ఆధారపడి ప్రపంచ దేశాలను వణికిస్తూ ఉన్నది న్యూక్లియర్ బోర్డ్ ఈరోజు క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అన్ని కూడా న్యూక్లియర్ మరి రెండవది సోషల్ మీడియా ఈ సోషల్ మీడియాను మనం గమనించినట్లయితే అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి స్థితిలో ఈరోజు ప్రపంచం వెళ్తూ ఉన్నది ఈ సోషల్ మీడియా ద్వారా అనేకులు వారి యొక్క జీవితాలు కోల్పోతూ ఉన్నారు వారి యొక్క భవిష్యత్తుని కోల్పోతూ ఉన్నారు డిపెండ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా ఈరోజు చాలా మంది యువకులు ఈ యొక్క సోషల్ మీడియా పైన ఆధారపడుతూ ఉన్నారు ఈరోజు ప్రపంచము చాలా చిన్నది గ్లోబల్ విలేజ్ గ్లోబల్ విలేజ్ అనే భావన ఈ ప్రపంచాన్ని చాలా చిన్నదిగా చేయడానికి దోహదం చేస్తూ ఉన్నా ప్రపంచము చాలా చిన్నది అయిపోయింది ఒక కాలంలో ప్రపంచము చాలా పెద్దది మొన్నటి దినమున మరి బ్యాంగ్లూరు పట్టణానికి వెళ్ళాం వెళ్ళొచ్చు ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి మాతో మాట్లాడుతూ ఆయన చెప్పాడు ఒకప్పుడు ఒక వ్యక్తి బ్యాంగ్లూరుకు వెళ్ళి వచ్చినాడంటే దాన్ని పెద్దగా చెప్పేటువంటి వ్యక్తి అయ్యా నేను ఇక్కడ వెళ్ళాను ఈ బస్సు ఎక్కాను అక్కడి నుంచి అలా పోయాను ఇలా వచ్చాను అయితే ఈరోజు మరి విదేశాలకు గంటల్లో వెళ్ళి వస్తూ ఉన్నారు ఆ రీతిగా వేగవంతంగా ఫాస్టెస్ట్ వరల్డ్ వేగవంతమైనటువంటి ప్రపంచంలో ఈరోజు మానవులు మనం జీవిస్తూ ఉంటూ ఉన్నా మరి ఇంటర్నెట్ ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ఈ యొక్క స్మార్ట్ ఫోన్ ద్వారా ఈరోజు ప్రపంచం మన చేతిలోకి వచ్చాయి ఈ ప్రపంచం మన చేతిలో ఉన్నది ఒక దేశాన్ని చూడాలంటే ఇక్కడి నుంచి జస్ట్ చాట్ ఒక విధంగా ఒక దేశాన్ని ఆ దేశ భౌగోళిక పరిస్థితులను చూడాలంటే ఆ దేశం గురించి మనం జస్ట్ సర్చ్ చేస్తే ఆ దేశ భవిష్యత్తు ఆ యొక్క దేశాన్ని మనం చూడగలుగుతూ ఉన్నా ప్రపంచము చాలా చిన్నది అయిపోతూ ఉన్నది ఇలాంటి వేగవంతమైనటువంటి ప్రపంచంలో జీవిస్తున్నటువంటి యవనరులకు ఒక ప్రశ్న ఈరోజు నీ వేగము ఏ రీతిగా ఉన్నది మీ యొక్క వేగము దేనిలో ఉన్నది ద ఫాస్ట్ బైక్ తీస్తే హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఈరోజు యువకులు 
మరి వెళ్ళడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం టూ వీలర్ ఆ యొక్క టూ వీలర్లు మనం చూసినట్లయితే ఆ యొక్క దానిని కూడా పెడుతూ ఉన్నారు ద స్మార్ట్ ఫోన్ వచ్చిన తర్వాత వారు ఎంత వేగంలో వెళ్తున్నారు చూపెడుతూ ఉన్నారు ప్రపంచానికి అన్నిటిలో వేగమే ఈరోజు తల్లిదండ్రులు చెప్తే నా ఇష్టం నాది ఈరోజు నా ఇష్టము నాకు తెలుసు తన గురి తన ఆలోచన ఆకర్షణ ఈరోజు యవన బిడ్డలని ఏమిటి అంటే నా ఇష్టము నాది అని ఒక ఆలోచనలు ఆకర్షణ ఈరోజు ప్రతిదానికి కూడా ఆకర్షింపబడుచు ఉన్నారు యవన బిడ్డలు ప్రతిదానికి ఆకర్షింపబడుచు ఉన్నారు ఈరోజు మీ ఆకర్షణ దేని మీద ఉన్నది దేనిపై మీ జీవితం ప్రభావం చూపుతూ ఉన్నది ఈ లోకం ఆకర్షిస్తుందా ఈ మీడియా నేను ఆకర్షిస్తూ ఉన్నదా లేకపోతే నీ ఉద్యోగం నేను ఆకర్షిస్తూ ఉన్నదా నీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ నేను ఆకర్షిస్తూ ఉన్నారా లేకపోతే దుర అలవాట్లు నేను ఆకర్షిస్తూ ఉన్నదా ఈరోజు ఒకసారి మనల్ని మనము పరిశీలించుకున్నాం ఇలాంటి స్థితిలో అర్థం లేని జీవితముగా మారిపోతూ ఉన్నారు అర్థవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి అర్థం లేని మీనింగ్ లెస్ లైఫ్ ఈరోజు చాలా మంది ఈ మీనింగ్ లెస్ లైఫ్ లోకి త్రోసి వేయబడుచు ఉన్నారు ఈరోజు క్రీస్తు నందు ఏమైనా బిడ్డలారా ఈరోజు అర్థవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించిన కొరకు దేవుడు మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు గాడ్ కాండస్ టు మీనింగ్ఫుల్ లైఫ్ ఒక అర్థవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించిన కొరకు దేవుడు మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు ఆ జీవితం కొరకు మన జీవితాన్ని దేవుడికి సమర్పణ చేద్దాం రోజు ఇవ్వబడినటువంటి చదవబడినటువంటి వాక్య భాగాలకు మనం వెళ్ళినట్లయితే ఈ పదహేడు వకీర్తన ఈ కీర్తన కారుడు తన జీవితంలో మరి ఒక అనుభవంలో నుండి రాస్తూ ఉంటున్నాడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటూ ఉన్నాడు అతని యొక్క ప్రార్థన ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే పదిహేడవ కీర్తనలో పైన రాయబడింది దావీదు ప్రార్థన ప్రేయర్ ఆఫ్ డేవీ దావీదు యొక్క ప్రార్థనను మనం చూస్తూ ఉన్నాం అతని యొక్క ప్రార్థన ఏమిచ్చి యహోవా న్యాయమును ఆలకించము నా మరణను అంగీకరించము ఆయన అంటూ ఉన్నాడు ప్రభు న్యాయమును జస్టిస్ న్యాయమును ఆలకించము నా మరణను అంగీకరించము నా ప్రార్థనకు చెవియకము అది కపటమైన పెదవుల నుండి వచ్చినది కాదు కపటమైన పెదవుల నుండి ఈరోజు కపట హృదయంతో జీవిస్తున్నటువంటి వారం అయినట్లయితే దేవుడు మనల్ని హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నాడు అని అంటూ ఉన్నాడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటూ ఉన్నాడు మరి అక్కడ చాలా విషయాలు దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేసి అడుగుతూ ఉన్నాడు అయితే ఆయన ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటూ ఉన్నాడు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తూ ఉన్నాడు చివరి వచనం మరి పదహైదో వచనంలో మనం చూసినట్లయితే దావిద్ అంటూ ఉన్నాడు నేనైతే నీతి గలవాడనై నీ ముఖ దర్శనము చేసేదన హీ డిసైడెడ్ హీ ప్రే అతను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రభు నేనైతే నీతి గలవాడనై నీ ముఖ దర్శనము చేసేదను యమన బిడ్డలారా ఈరోజు నీ ప్రార్థన ఈ ప్రార్థనగా మార్చబడాలి దావీదు ప్రార్థన వలె మీ ప్రార్థనలు ఉండాలి ప్రభువా నేను నీతి గలవాడనై నీ ముఖ దర్శనము చేసేదను ఏమైనా కాలంలో మీకు అవసరము నీతి న్యాయము నీతి గలమైనటువంటి రైచస్ నీతిమంతులుగా మీరు మార్చబడాలి నీతిమంతులుగా మీరు తీర్చబడాలి ఇతను అంటున్నాడు దావిదు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ప్రభు నేను నీతి గలవాడనై నీ ముఖ దర్శనము చేసేదను మీరు ఆయన ముఖ దర్శనం చేయడానికి వచ్చిన ఏమైనా బిడ్డలారా ఈరోజు నీతిమంతులుగా మార్చబడి ఆయన దర్శనము కొరకు మీరు రండి గాడ్ కాల్డర్స్ మరి దావిదు ప్రార్థన వలె మీ ప్రార్థనలు ఈ రీతిగా ప్రార్థన చేయండి ప్రభు నన్ను నీతిమంతుడుగా మార్చు ప్రభు నన్ను నీతిమంతురాలుగా నన్ను మార్చు ప్రభు ఐ వాంట్ ఎ రాయిచెస్నెస్ నా జీవితంలో నా యవన దశలో నాకు కావలసినటువంటి క్యారెక్టర్ రైచియస్నెస్ నాకు కావలసినటువంటిది మరి వ్యక్తిగతంగా నేను నీతి గల బిడ్డగా నేను జీవించాలి ప్రభు ఆ యొక్క బిడ్డగా జీవించడానికి నాకు సహాయం చే ప్రభు నీ ముఖ దర్శనము చేసేదను రెండవది నేను మోల్ మేల్కొలున్నప్పుడు నీ స్వరూప దర్శనముతో నా ఆశను తీర్చుకుందను ఆయన ఆశ ఏమిటి నీ దర్శనం కావాలి నీ స్వరూప దర్శనము కావాలి 
ఏమన్నా బిడలారా ఈ ప్రార్థన దావీదు ప్రార్థన నీ ప్రార్థనగా మార్చబడాలి మీ ప్రార్థనలుగా ఈ ప్రార్థన మార్చబడాలి అందుకొరకే అర్థవంతమైన జీవితం కొరకు దేవుడు పిలుస్తూ ఉన్నారు మీరు ముఖ దర్శనం ఉదయమున మేల్కొనున్నప్పుడు మీరు దేవుని చూడండి దేవుని దర్శనం చేయండి దేవునితో సంభాషణ చేయండి దేవుని ఆశీర్వాదములు పొందుకునండి దేవుని సన్నిధానములు మీరు ఎదగాలని నేను మిమ్మల్ని ఆహ్వానించు ఉన్నాను రెండవది అయినట్టున్నాడు నా ఆశను తీర్చుకుందాను ఆయన ఆశ ఏమిటి దేవుని దర్శనం ముఖ దర్శనం కావాలి ఆయన ఆశ ఈరోజు మీ ఆశ ఏమిటి దేవుని కొరకు ఆశతో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారా దేవుని ముఖ దర్శనం కొరకు ఎదురు చూసేటువంటి బిడ్డ మీరు మార్చబడాలని నేను దేవుని పేరా మిమ్మల్ని దీవిస్తూ ఉంటున్నాను రెండవది చదవబడినటువంటి ఆది కాండము ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఈ అధ్యాయంలో దేవుడు మనల్ని హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నాడు ద మీనింగ్ఫుల్ యూత్ ద మోడల్ ఆఫ్ జూస్ మీ అర్థవంతమైన జీవితము మీ జీవితము మార్చబడాలంటే ద మోడల్ ఆఫ్ జూస్ మీకు మాదిరి యూసేపు ఒక మాదిరిగా ఉంటున్నాడు మీ జీవితం అర్థవంతంగా మార్చబడాలంటే మీకు మాదిరి యూసేపు ఇది కదా ఏ సేపులో ఒక మాదిరి కరంగా నువ్వు తీసుకుంటావా ఏ సేపు దేవుని ఎందు అచంచల విశ్వాసం కలిగి ఉంటుట హెచ్చింపబడుట కారణం అచంచల విశ్వాసం ఏ సేపులో ఉన్నటువంటి విశ్వాసం చాలా గొప్పది ఆయన యొక్క గురి చాలా గొప్పది ఇది మన నీవు ఏ సేపులే అచంచల విశ్వాస పరుగుగా ఉన్నావా విశ్వాస పరులాగా ఉంటూ ఉన్నావా ఇది మన ఒక హెచ్చరిక దేవుడు చేస్తూ ఉన్నాయి నీ జీవితంలో నీకు మాదిరి ఏ సేపును ఉంచుకో ఆయన అప్పుడే నీ జీవితం అర్థవంతముగా మార్చబడుతుంది హెచ్చింపబడుట కారణం అతనిలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసం దేవుడు తోడుగా ఉన్న వ్యక్తికి గుంటలో పడద్రోయవచ్చు కానీ బాలిసిగా అమ్మ వేయచ్చు వేయవచ్చు కానీ అడ్డి గుండం లాంటి శ్రమలులో పడద్రోయవచ్చునేమో కానీ నశింపచేయట అసాధ్యం ఈ సేపు యొక్క గురి దేవుని యొక్క విశ్వాసం అతని సహోదరులు గొట్టులో పడవేశారు బాధ్యతగా అమ్మి వేశారు మరి అనేక శోధనలు వచ్చాయి శ్రమలు వచ్చాయి కానీ అతన్ని నాశనం చేయలేకపోయారు ఎవరు కూడా నాశనం చేయలేకపోయారు అతనికి మరి దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు ఏ సేపు తోడుగా ఉన్నాడు ఏ సేపు దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చినాం యహోబా ఏ సేపునకు తోడు ఏంటి కనుక అతడు వర్ధిలుచు తన యజమానుడు ఆ ఆయుక్తుని ఇంటను నేను వర్ధిలుచు యహోబా అతనికి తోడుగా ఉన్నాడు ఈరోజు ఏ సేపు వలె దేవుడికి తోడుగా ఉన్నాడా ఏ సేపుకు తోడుగా ఉన్న దేవుడు నీకు తోడుగా ఉన్నాడా ఆయన తోడుగా ఉండేటువంటి దేవుడు ఇది మన నీ జీవితంలో నీ వడు వేసయ్య దేవా ఏ సేపుకును తోడుగా ఉన్నావు ఈరోజు నా జీవితంలో నాకు తోడుగా ఉండి ప్రభువా నీవు తోడుగా రాని నీ పిలిస్తే నీ జీవితంలో దేవుడు తోడుగా వస్తాడు ఏ సేపు అయితే అయ్యా నువ్వు తోడుగా రావాలని ప్రార్థన చేశాడు తోడుగా నీవు ఉండాలని కోరుకున్నాడు ఈరోజు నువ్వు కోరుకుంటావా ఏ సేపు పోలే నువ్వే సేపు పోలే కోరుకున్నట్లయితే నీ జీవితం ఆశీర్వాదకరంగా మార్చబడుతుంది రెండవది అక్కడ మనం చూసినట్లయితే మూడు వచనంలో యహోవా అతనికి తోడు ఏంటేనన్యు అతడు చేసిన దంతయు అతని చేతిలో యహోవా సఫలము చేసినయు అతని యజమ యజమానుడు చూచినప్పుడు ఏసేపు మీద అతని కటాక్షం కలిగాను ఏసేపుకు దేవుడు తోడుగా ఉండడం మాత్రం కాదు అతను చేసే ప్రతి పనిలో యహోవా సఫలం చేశారు యహోవా సఫలం చేశారు మీ యొక్క యవన జీవితంలో మీరు చేసే ప్రతి పనిని సఫలపరచబడాలంటే దేవుడు సఫలపరచాలి ఏ సేపు చేసిన పనిని అక్కడున్న అధికారులు చూశారు ఆ యొక్క పోతి పని చూశారు అతని యజమాను చూశారు యహో అతని తోడైనాడు కనుక అతడు చేసే ప్రతి పని సఫలపరచబడినది ఇది మన నీ జీవితము సఫలపరచబడాలి నువ్వు చేసే పని సఫలపరచబడాలంటే దేవుడు నీకు తోడుగా ఉండాలి రోజు 
మీరు ప్రభు ఈ సేపులు మాదిరికరంగా నాకు వచ్చా ప్రభు ఈ సేపులు ఈ దినమున నాకు ముందు వచ్చి నా నా జీవితంలో ఈ సేపుకు నువ్వు ఏ రీతిగా తోడుగా ఉన్నావు ఈ దినమున నాకు తోడుగా నా ప్రభు ఈ సేపు చేసే ప్రతి పనిని మీరు సఫలపరిచినట్లు నేను చేసే ప్రతి పనిని సఫలపరచు అని నువ్వు అడిగినట్లయితే నీ జీవితంలో ఆ గొప్ప అద్భుతాన్ని దేవుడు చేయగలడు మరి ఏ సేపు రూపవంతుడు అతని సౌందర్యం మరి పోతి పరు భార్యను ఆకర్షించాలి అతని యొక్క సౌందర్యం ఆ పోతి పరు భార్యను ఆకర్షించినది ఈరోజు నీ జీవితం ఇతరుల్ని ఆకర్షించి పాపములు పడగేయవచ్చు నీ జీవితం ఇతరులను ఆకర్షించి పాపము చేయటకు ప్రేరేపణ కలగ చేయవచ్చు ఒకవేళ హెచ్చరిక దేవుడు చేస్తూ ఉన్నాడు అదే మన ఆకర్షణ ఈరోజు యవన బిడ్డలు ఆకర్షింపబడుచు ఉన్నారు ఆకర్షణలో పడిపోయి పాపములు పడద్రోహిపడుచు ఉన్నారు ప్రియమైనటువంటి ప్రియ బిడ్డలారా ఆ దినమున ఆకర్షించినది అయితే ఆకర్షణ తిరస్కరిస్తూ ఉన్నాడు ఈసేపు తిరస్కరిస్తూ ఉన్నాడు ఆకర్షణ రావచ్చు ఒకవేళ నీవు పాపములు ప్రేరేపణలు కలగవచ్చు ఈ లోకము నిన్ను నీ స్నేహితులు నిన్ను ఆకర్షిస్తూ ఉన్నారేమో లేకపోతే ఈ వేగవంతమైనటువంటి ప్రపంచం నిన్ను ఆకర్షిస్తున్నదేమో అయితే ఈ ఆకర్షణలో పడిపోతున్నావా ఆకర్షణ పడిపోకుండా తిరస్కరిస్తూ ఉన్నావా యువసేపు పాపము చేయకుండా ఆ పాపాన్ని తిరస్కరించాడు తిరస్కరించాడు ఎవరి బిడ్డలారా ఈరోజు అనేక ఆకర్షణలకు లోగకుండా తిరస్కరించగలుగుతూ ఉన్నావా అదే మన యువసేపు అయితే తిరస్కరించి పారిపోయాడు తిరస్కరించి పారిపోయాడు నీ జీవితంలో ఘోరమైన దుష్కార్యం చేసి దేవునికి విరోధంగా ఎలా పాపం చేయగలనని ప్రశ్నించుకొని ఏసీ పోలే పాపమును విడిచి పారిపోవాలి ఏసీ పోలే ప్రశ్నించుకోవాలి అతను ప్రశ్నించుకున్నాడు దేవునికి యహోవాకు వ్యతిరేకంగా నేను ఇలాంటి దుష్కార్యము ఎలాగూ చేయగలను ఈ తొమ్మిదో వచనం అక్కడ అక్కడ మనం చూసినట్లయితే కాబట్టి నేను ఎట్లు ఇంత ఘోరమైన దుష్కార్యం చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కట్టుకుందునని తన యజమానుని భార్యతో అని నువ్వు ఎలాగూ దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేయగలను ఒకవేళ ఉదయ కాలమున దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ ప్రశ్న మనం వేసుకోవాలి ఈ ప్రశ్నను మనం వేసుకోవాలి అది మన మరియు వేసుకుంటున్నాడు దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఎలా పాపం చేయగలను పారిపోచు ఉన్నాడు యథార్థత కలిగి ఉన్నాడు అందుకే దేవుడు మరి తన యథార్థతను బట్టి ఏ సేపును అత్యధికంగా ఆస్వాదించాడు యథార్థత ఇది మన ఏమన్నా బిడ్డలకు కావలసింది దేవుని బిడ్డలకు కావలసింది యథార్థత యథార్థత కలిగి జీవించడం వరకు దేవుడు మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు యథార్థత కలిగి మనం జీవించినప్పుడు దేవుడు మనల్ని హెచ్చిస్తాడు అక్కడ నుండి చెరసాలకు పోయాడు ఈ సేపు చేయని నేరం కొరకు చేయని తప్పిదం కొరకు శిక్ష అనుభవించడం కొరకు వెళ్ళచ్చు ఉన్నాడు కానీ ఆ యొక్క చెరసాలలో అధిపతి ఎదుట మరి దేవుడు అతని కనికరాన్ని చూపించినట్లు చేశాడు అయితే మరి చెరసాలలో కటాక్షం అతని మీద ఇరవై ఒకటి వచ్చిన అయితే ఏమోవా ఏ సేపునకు తోడేయండి అతని ఎందు కనికరపడి అతని మీద ఆ చెరసాల యొక్క అధిపతి కటాక్షం కలిగినట్లు చేశాను దేవుడు చెరసాలను తనకు ఆశీర్వాదకరమైన స్థలంలో మార్చివేశాడు చెరసాలలో కూడా అధిపతిగా మార్చబడ్డాడు ఏ సేపు ఒకవేళ అందరూ అనుకోవచ్చు చెరసాల శిక్ష శిక్షింపబడినటువంటి స్థలం శిక్ష పొందుకునే స్థలం అయితే యూసేపు అది శిక్ష పొందుకునే స్థలం కాదు ఆ శిక్ష పొందుకునే స్థలంలో నాయకుడిగా మార్చబడ్డాడు దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగుని దాక వారి యవన బిడ్డలారా వెచ్చి విధంలో దేవుని కొరకు యథార్థత కలిగి నీతి కలిగి మీరు జీవించినప్పుడు నువ్వు ఏ స్థలంలో ఉన్నా పర్వాలేదు ఏ స్థితిలో ఉన్నా పర్వాలేదు ఏ ఎక్కడ ఉన్నా పర్వాలేదు చరసాలైనా పర్వాలేదు చెరసాలలో కూడా హేచించగలిగిన దేవుడు నాయకుడుగా మార్చగలిగిన దేవుడు నీ దేవుడు అందును బట్టి మరి దేవునికి మనం కృతజ్ఞత ఆస్తులు మనం చదివిస్తాం 
అందుని బట్టి దేవుని మనం స్థుతిస్తాం అక్కడ ఆయన చరసాల అధికారి ఏది చేయలేదు కానీ అన్ని కూడా అక్కడ కూడా ఇతరులు చేస్తున్నాడు అన్నిటి అందును బట్టి దేవుని స్థుతిస్తాం ఇద్దరు మన యమల బిడ్డలారా అత్యధికంగా దేవుడు ఆశ్రవదించాడు పాపములకు దూరంగా పారిపోయి దేవుని కృపకు పాత్రుడైనాడు అవమానాలలో ఆశీర్వాదాలు అపనిందలలో ఆధిక్యతను దేవుడు ఇవ్వగలడు అవమానాలలో ఆశీర్వాదాన్ని ఇచ్చే దేవుడు నీ దేవుడు అపనిందలను నిన్ను హెచ్చించగలిగిన దేవుడు మన దేవుడు అందును బట్టి దేవుని మనం స్థుతిస్తాం ఆయన వలె యథాత దైవభక్తి కలిగి ఉండాలి యథాత పరులను మరి బద్దిల చేయువాడు దేవుడే ఏ సేపును యువతరానికి ఆదర్శ ఈ దినమున రూల్ మోడల్ రచోత్సవం మీ ఇప్పుడు యూత్గా నువ్వు మార్చబడాలంటే మరి యువ సేపును నువ్వు ఆదర్శవంతంగా నీవు తీసుకోవాలని దేవుడు ఈ దినమున మనకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు రెండవది ద మీనింగ్ ఫుల్ యూ ద మోడల్ ఆఫ్ జీసస్ రెండవది ఏసు ప్రభుల వారు నీకు మాదిరి ఫిబ్రీ రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యయనం ఈ దినమున చదవబడినటువంటి వాక్య భాగానికి మనం వెళ్దాం హెబ్రీ రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం ఈ అధ్యాయంలో మరి రూల్ మోడల్ ద మీనింగ్ ఫుల్ యూత్ కి ఒక యవనస్తుడిగా మరణించినటువంటి యేసు ప్రభుల వారు ఆదర్శం యవన కాలంలో యేసు ప్రభుల వారు మరణించినది యవన కాలం ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరంలో ఆయన మరణించారు మంచి యవన దశ యవన దశలో ఉన్నటువంటి యేసు ప్రభుల వారు ఒక ఆదర్శము ఎదురుమున నీకు యేసు ప్రభు ఆదర్శం ఎట్లోత్తర బదులలో హెబ్రీ పత్రికలో మరి హెబ్రియ సంఘానికి రాస్తూ ఉంటున్నాడు ఆయన రాస్తూ చెప్పుతున్నటువంటి మాటను మనం చదివినట్లయితే మరి మొదటి వచనం ఇంత గొప్ప సాక్షి సమూహము మేఘములే మనను ఆవరించి ఉన్నందున మనము కూడా ప్రతి భారమును సులువుగా చిక్కుపెట్టి పాపమును విడిచిపెట్టి విశ్వాసము కర్తయు దానిని కొనసాగించి వాడనన్న ఏసు వైపు చూచు మన ఎదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరిగెత్తదు ఈరోజు దేనిని చూస్తూ ఉన్నా ఎవరిని చూస్తూ ఉన్నా ఎవరి బిడ్డలు దయచేసి వినాలి బయట ఉన్నటువంటి వారు దయచేసి లోపలికి రావాలి వచ్చి దేవుని వాక్యాన్ని వినాలని నేను మనం చేస్తూ ఉన్నా మరి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే గొప్ప సాక్షి సమూహం ద బిగ్నెస్ ఒక సమూహము కనబడుచు ఉన్నది అయితే ఇక్కడ ఏసు ప్రభుల వారు ఇక్కడ ఆయన మనకు ఒక మాదిరికరముగా ఉంటూ ఉన్నాడు ఆయన అక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు విశ్వాసములకు కర్తయు దానిని కొనసాగించి వాడనైనా ఏసు వైపు చూచుచు ఈరోజు దేనిని చూచుచు ఉన్నా ఇంటర్నెట్ స్మార్ట్ ఫోన్ లేకపోతే ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి వాటిని చూచుచు ఉన్నావా దేనిని చూచుచు ఉన్నావా అయితే ఇక్కడ మనకు సర్వోత్కృష్టమైన మాదిరి ఏసు క్రీస్తు క్రైస్తవ జీవితంలో ఒక గురి ఉన్నది ద గోల్ ఒక గురి క్రైస్తవ జీవితానికి గురి ఉన్నది అందుకే అంటున్నాడు ఏసు వైపు చూచుచు మన ఎదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరిగెత్తుదు ఓపికతో పరిగెత్తుదు పందెం ఈరోజు మనం గురి కలిగి మనం జీవించాలి క్రైస్తవ జీవితములకు ఒక గురి ఉన్నది ఓపికతో మనం పరిగెత్తాలి మరి మన ప్రవర్తనలో సాక్ష్యం అందుకంటాడు సాక్ష్య సమూహము ద విట్నెస్ ఎవరి బిడ్డలారా ఎక్కడ నీ సాక్ష్యం ఈరోజు నీ సాక్ష్యాన్ని చూడాలి నీ సాక్ష్యాన్ని వినాలి నీ తల్లిదండ్రులు గుర్తించాలి నా యొక్క కుమార్తె ప్రార్థన పరురాలు నా యొక్క కుమార్తె యథార్థ పరురాలు నా యొక్క కుమారుడు భక్తి కలిగినటువంటి బిడ్డ ఈరోజు నీ జీవితంలో సాక్ష్యం కనబడాలి ఈరోజు సాక్ష్యం ఉన్నదా యేసు ప్రభు ఒక గొప్ప సాక్షిగా మనకు ఉంటూ ఉన్నాడు ఈరోజు సాక్ష్య జీవితం మనం జీవించాలి మన ప్రవర్తనలో సాక్ష్యం ఉండాలి రెండవది సులువుగా చిక్కులు పెట్టి పాపమును విడిచిపెట్టాలి పాపమునకు బాధ్యతలు కాకుండా చూచుకోవాలి ఈరోజు సులువుగా ఈరోజు మనం సులువుగా పడిపోతాం పాపములు అందుకే అంటున్నాడు ఇక్కడ పౌరు హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నాడు సులువుగా చిక్కులు పెట్టి పాపమును మనము విడిచిపెట్టాలి సులువుగా చిక్కులు పెట్టి పాపమును విడిచిపెట్టి విడిచిపెట్టమంటూ ఉంటాడు ఒకవేళ చిన్న చిన్న పాపములు నిన్ను పడద్రోయడానికి చూస్తూ ఉన్నాయేమో 
బానిసులు కాకుండా చూసుకోవాలి ఒకవేళ నిన్ను బలహీనపరిచేటువంటి యాటిట్యూడ్స్ లేదా హ్యాబిట్స్ ఈరోజు చాలామంది మరి యమన బిడ్డలు హ్యాబిట్స్ అనేకమైనటువంటి చిన్న చిన్నగా ప్రారంభించబడి వాటిలో నుండి బయటికి రాలేనటువంటి పరిస్థితి లేవలేనటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు నీ జీవితాన్ని ఈరోజు ఒకసారి పురుగులు మనం చూడవచ్చు ఒకసారి పురుగులు ఒక చిన్నదే కదా అని వదిలివేస్తే అది పెద్దదిగా ఒక ఇది కట్టి వేరేటువంటి జంతువులు కూడా ఒక వేరే వాటిని కూడా చంపివేస్తూ ఉన్నాయి ఈరోజు నెట్ ఒక ఈరోజు ప్రపంచాన్ని ఇంటర్నెట్ స్లోగా చిక్కులు పెట్టే పాపం బానిసలు కాకుండా చూసుకోవాలి ఈరోజు ఒకవేళ నీ జీవితంలో ఉన్నట్లయితే ఒకవేళ బానిసలు కాకుండా బయటికి రమ్మని విడిచిపెట్టి వాటిని విడిచిపెట్టి ఏసు వైపు చూడాలని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు మరి ఏసు వైపు దృష్టి ఉంచి ఆయన చూపిన విధేయతను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఏసు ప్రభు మరి విధేయతను చూపి ఉంటున్నాడు తండ్రికి విధేయత చూపించి సెలవులు తన ప్రాణాన్ని అర్పించి ఉన్నాడు మరి ఉంచబడిన ఆనందము కొరకై ఇక్కడ మనం చదువుదాం మరి ఓపికతో పరిగెత్తడము తన ఎదుట ఉంచబడిన ఆనందము కొరకై మరి అవమానంలో నిర్లక్ష్య పెట్టి సెలవును సహించి దేవుని సింహాసనం యొక్క గుడి పాసమున ఆసురుడై ఉన్నాడు ఆయన తన ఎదుట ఉంచబడిన ఆనందం కొరకై అవమానంలో నిర్లక్ష్య పెట్టి సెలవును సహించి సెలవు మరణం కొరకు సిద్ధపడ్డాడు సెలవును సహించాడు సెలవు అనగా శ్రమలు ఈరోజు శ్రమలను సహించిన కొరకు దేవుడు మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు హీ కాల్ ఏసు ప్రభులు వారు శ్రమలను సహించారు ఈరోజు యమన బిడ్డలు శ్రమలు అనగా ఈరోజు ప్రతిదీ కూడా క్రమశిక్షణ శ్రమతో కూడినటువంటి స్వేచ్ఛ స్వేచ్ఛ కాదు క్రమశిక్షణ ఈరోజు క్రైస్తవ బిడ్డలు క్రమశిక్షణతో మనం జీవించాలి క్రమశిక్షణ శ్రమలు ఏసు ప్రభుల వారి సెలవులు సహించి ఆ క్రమశిక్షణ ఈరోజు యమన బిడ్డలకి క్రమశిక్షణ కావాలి ఈరోజు క్రమశిక్షణ ఉందా క్రమశిక్షణను మనము అలవాటు చేసుకోవాలి ఆయన చూపిన విధేయతను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి విధేయత ఓపికతో తరగత సహనం విధేయత ఏసు క్రిస్తు ప్రభుత్వ వారు కనబరిచినట్లు మనము విశ్వాసంతో కొనసాగించాలి ఏసు ప్రభుత్వ వారి సహనం విధేయత కనబరిచినట్లు యవన బిడ్డలకి కావలసింది పేషెన్స్ సహనం ఈరోజు సహనం ఉందా ఎంతవరకు సహనం తల్లిదండ్రుల పైన ఈరోజు కుటుంబాలను చూస్తే తల్లిదండ్రులు చెప్తారు మా పిల్లలు హై టెంపర్ అది కూడా ఎలా హై టెంపర్ ఈరోజు మీ తల్లిదండ్రులు చెప్పాలి నా కుమార్తె చాలా సాఫ్ట్ నా కుమారుడు చాలా సాఫ్ట్ చెప్పగలరా ఆ రీతిగా మనం జీవించాలి ఆ రీతికి మనం జీవించిన వరకు ఏసు ప్రముఖ వారు సహనము రోజు యవన బిడ్డలకు కావాల్సిన గుణం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనకు కావాల్సిన క్యారెక్టర్ సహనం విధేయత రెండు గుణం కలిగి ఉండాలని దేవుడు మన దగ్గర కోరుకుంటూ ఉన్నాడు ఐదు నిమిషం మరి యేసు క్రిస్తు వారు కనబరిచినట్లు మనం విశ్వాసంతో కొనసాగించాలి ఐదు వచ్చినం ఆరు వచ్చినం చదివినట్లయితే నా కుమారుడ ప్రభు సే చేయు శిక్షను తృణీకరించకు ఆయన నిన్ను గద్దించినప్పుడు విసుకము ఈ దినమున దేవుడు మనల్ని పిలుస్తూ ఉన్నాడు నా కుమారుడ ప్రభు చేయు శిక్షను తృణీకరించు ఈరోజు డోంట్ ది నై ప్రభు చేసే శిక్షను తృణీస్తూ ఉన్నావు తృణీకరిస్తూ ఉన్నావా డినై చేస్తూ ఉన్నావా అలా చేయపని దేవుడు పిలుస్తున్నాడు నా కుమారుడ ఈరోజు నా కుమార్తె దేవుడు పిలుస్తూ ఉన్నాడు మరి ఆయన చేయు శిక్షను తృణీకరింపకము ఆయన నిన్ను గద్ది గద్దించినప్పుడు విసుగము విసుగు చదక దేవుడు గద్దించినప్పుడు లోపడు ఒకవేళ దేవుడు నిన్ను గద్దిస్తూ ఉన్నాడు విసుగకుండా దేవునికి స్థుతించు ప్రభు తాను ప్రేమించి వారిని శిక్షించి తాను స్వీకరించు ప్రతి కుమారుని దండించును అని ఏం చేస్తాడు శిక్షించి దండిస్తాడు ఎవరిని ఎవరిని 
చెప్పండి ఎవరిని బైబిల్ వాక్యాలని చదువుదాం ప్రభువును ప్రభువు తాను ప్రేమించి వారు ఎప్పుడైతే నేను శిక్షిస్తున్నాడో దండిస్తూ ఉన్నాడో హీ ఇస్ లవ్ సీ దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు కనుక ఆయన నిన్ను దండిస్తూ ఉన్నాడు శిక్షిస్తూ ఉన్నాడు ఏక సోపే ప్రభు ఏక శిక్షకు మనల్ని మనం సమర్పణ చేసుకుందాం దేవుడు తన పిల్లలుగా భావించి శిక్షించడం మేలు దాగినది కీడుకు కాదు కనుక క్రమశిక్షణకు విధేయులు కావాలి పదవ వచ్చిన మనం చదివినట్లయితే పదవ వచ్చిన మరి వారు కొన్ని దినముల మట్టుకు తమకు ఇష్టం వచ్చినట్లు మనల్ని శిక్షించిన కానీ మనం తన పరిశుద్ధతలో పాలు పొందవలని మన మేలు కొరకే ఆయన శిక్షించున్నాడు ఎందుకు శిక్షించున్నాడు మేలు కొరకు ఆయన మేలు నుంచి ఏ సైతులు శిక్షించాడు ఆయన గుంటలో పడతలు వేయబట్టాడు అనేక శోధనలు వచ్చే సరసాలకు వేయబట్టాడు ఎందుకో తెలుసా ఆయన దేశానికి ప్రధానమంత్రి కావడానికి ఆయన హీఈస్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్ ఒక ప్రధానమంత్రిగా కా కావడానికి దేవుడు అతన్ని శిక్షించాడు ఒకవేళ నేను శిక్షింపబడుచు ఉన్నావా లేటెస్ట్ ప్రేమ్ లేటెస్ట్ ప్రైజ్ దేవుని కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లించి దేవుడిని నేను హెచ్చించబోతున్నాడు మేలు కొరకు ఆ మేలును పొందుతనడానికి నేను నీవు దేవుడికి సమర్పణ చేయ నేను నీవు సమర్పణ చేసుకో ఆ మేలు కొరకు దేవా నీవు నా కొరకు మేలు నుంచి నా అందరిని బట్టి నీకు వదనాలని చెప్పి దేవుని కొరకు మనము దేవుని మన జీవితాన్ని మనం సమర్పణ చేద్దాం పరలోక వారసులు కావాలంటే క్రమశిక్షణ అవసరం పరలోక వారసులు కావాలంటే క్రమశిక్షణ ఎవరి బిడ్డలకి సెట్లోక్ సేవన బిడ్డలు చూస్తే దే ఆర్ మరి సిస్టమేటిక్ అని చెప్పాలి క్రమశిక్షణ అని చెప్పాలి ఈరోజు మనల్ని చూసి క్రమశిక్షణ కలిగిన పిల్లలు అని చెప్పాలి పక్కింటి వారు పొరుగింటి వారు చెప్పాలి నీ కళాశాలను చెప్పాలి నీకు ఉపాధ్యాయులు చెప్పాలి ఆ యొక్క బిడ్డ మరి క్రమశిక్షణ కలిగినటువంటి బిడ్డ ఈరోజు తనలో ఒక రాజ్యానికి వారసులకి క్రమశిక్షణ అవసరం క్రమశిక్షణలో మనం ఎదగడ ఎదగాలని దేవుడు మనల్ని పిలుచు ఉన్నాడు లోకాస వార్త రెండు యాభై రెండు ఏసు వయసులందు జ్ఞానమందు దేవుని దయందు మనుషుల దయందు వర్ధిలేను ఎదిరమున యవన బిడ్డలు మేము దీవిస్తూ ఉన్నా ఏసు ప్రభు హీఈస్ ద రోల్ మోడల్ హీఈస్ ద రోల్ మోడల్ ఫర్ అస్ మనందరికీ ఆయన రోల్ మోడల్ మీనింగ్ ఫుల్ యూ ద మోడల్ ఆఫ్ జీసస్ క్లాస్ ఏసు ప్రభుని మాదిరిగా ఉంచుకున్నాడు యేసు ప్రభుని ఊమి వేసినప్పుడు యేసు ప్రభుని అవమానపరిచినప్పుడు ఆయన ఒక మాట కూడా అనలేదు ఎవరి బిడ్డలారా సహనం ద పేషెన్స్ రోజు మనకు అవసరం విధేయత ఒబీడియన్స్ మనకు అవసరం యేసు ప్రభులు వారు ఆ ఒబీడియన్స్ పేషెన్స్ వలన ఈ లోకాన్ని చేయించారు ఈరోజు మనం కూడా ఈ లోకాన్ని చేయించుటకు క్రమశిక్షణ అట్ ద సేమ్ టైం ఒబీడియన్స్ మరి పేషెన్స్ ఎవరి దశలో మనం అలవరుచుకోవాలని మీరందరూ కూడా అది ఎదగాలని దేవుని పేరు నేను మిమ్మల్ని దీవించు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా మూడవది ద కాల్ ఫార్ మీనింగ్ ఫర్ యూత్ ద కాల్ ఫార్ మీనింగ్ ఫర్ యూత్ మొట్టమొదటి ద మీనింగ్ ఫర్ యూ ద మోడల్ ఆఫ్ జోసఫ్ ద మీనింగ్ ఫర్ యూ ద మోడల్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ద మూడవది ద కాల్ ఫార్ మీనింగ్ ఫర్ యూ మనం అర్థవంతమైనటువంటి యవనులకు ఉండటం వరకు ఏ సిద్ధంలో వారు మనల్ని పిలుస్తూ ఉన్నాయి రోజు ఆయన పిలుపుకి లోబడతావా యోహాన్ స్వార్థ మొదటి అధ్యాయం నలభై మూడో వచ్చిన నుంచి యాభై ఒకటో వచ్చిన వరకు చదవబడినటువంటి ఈ వాక్య భాగంలో ఏ సుప్రభుల వారు ఒక పిలుపులు ఇచ్చి చూడున్నారు ఒక పిలుపులు ఇచ్చి చూడున్నారు మొదటి అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిదో వచ్చినాన్ని మనం చదివినట్లయితే వచ్చి చూడుడని ఆయన వారితో చెప్పక వారు వెళ్ళి ఆయన కాపు ఉన్న స్థలం చూసి కమ్మండ్ సి కమ్మండ్ సి వచ్చి చూడండి ఇద్దరు మన ఏసు ప్రభుత్వ వారు పిలుస్తున్నాడు ప్రే కుమార్ నీవరా నువ్వు వచ్చి చూడు కమ్మండ్ సి వచ్చి చూడండి కమ్ అండ్ సి ఇద్దరు మన మనల్ని దేవుడు పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఏమి చూడబోతున్నాం ఈ భవిష్యత్తుకు దేవుడు చూసేటట్లు నేను మారుస్తాడు అనేక అద్భుతములను చూడగలిగేటట్లు దేవుడు చేస్తాడు 
ఈరోజు పిలుస్తున్నాడు దేవస్తవా కమ్ దేవుడు పిలుస్తున్నాడు ఒక పిలుపు ఇస్తూ ఉన్నాడు ఈరోజు ఎంతమంది అది పిలుపుకు లోబడుతూ ఉన్నా వచ్చి చూడుడి మొదటి అధ్యాయం నలభై మూడో వచనంలో కూడా మరినాడు ఆయన గల్లీలోకి వెళ్ళకొని పిలుపును కనుగొని నన్ను వెంబడించమని అతనితో చెప్పాను కా ఆయన పిలుస్తున్నాడు నెంబర్ వన్ కమ్ రెండవది ఫాలో మీ నన్ను వెంబడించి ఆయన పిలుస్తున్న పిలుపు ఏమన్నా పిల్లలని దేవుడు పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఒక అర్థవంతమైన జీవితాన్ని జీవించాలంటే రాని పిలుస్తూ ఉన్నాడు రెండవది నన్ను వెంబడించు ఫాలో మీ ఈరోజు యవనస్తులు ఎవరిని ఫాలో చేస్తున్నా ఎవరిని వెంబడిస్తూ ఉన్నా లోకాన్ని వెంబడిస్తూ ఉన్నావా డబ్బును వెంబడిస్తూ ఉన్నావా ఆధిక్యతను వెంబడిస్తూ ఉన్నావా సంతోషాన్ని వెంబడిస్తూ ఉన్నావా లేకపోతే ఈ లోకంలో విలాసవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని వెంబడిస్తూ ఉన్నావా దేనిని వెంబడిస్తూ ఉన్నా అయితే ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు ఆయన ఒక పిలుపునిస్తూ ఉన్నాడు రా నన్ను వెంబడించు నన్ను వెంబడించిన కొరకు ఆయన పిలుస్తూ యేసు ప్రభుని వెంబడించిన వరకు ఈరోజు నీవు సిద్ధపరుచు ఉన్నావా ఈరోజు లోకాన్ని వెంబడించడానికి పరిగెత్తుతూ ఉన్నావా పరిగెత్తుతూ ఉన్నట్లయితే దేవుడు మనల్ని పిలుస్తున్నాడు మనలందరినీ ఒకవేళ పెద్దలైనటువంటి మనల్ని కూడా ఆయన పిలుపునిస్తున్నాడు కా రెండవది నన్ను వెంబడించి ఫాలో మీ ఫాలో మీ ఫాలో మీ ఈరోజు ఏసీని వెంబడించిన వరకు ఆయన్ని వెంబడించిన వరకు దేవుడు మనల్ని పిలుస్తున్నాడు నేడు మనం దేనిని చూస్తూ ఉన్నా ఈ లోకాన్ని ధనాన్ని ఐశ్వర్యాన్ని పాప కార్యాలను మరి అది కాదు జీవితం దేవుడు మనల్ని పిలుస్తూ ఉన్నాడు యాభై వచనం మనం చదివినట్లయితే యాభై వచనాన్ని మనం చదివినట్లయితే అందుకు ఏసు ఈ అంజునకు చెట్టు క్రింద నేను చూచితినని నేను చెప్పినందున నీవు నమ్ముచున్నావా వీటి కంటే గొప్ప కార్యములు చూతుమని అతనితో చెప్పాను ఈ దినమున యవన బిడ్డలతో మన అందరితో దేవుడు చెప్తున్నాడు వీటి కంటే గొప్ప కార్యములు మీరు చూస్తారు ఈరోజు ఆయన పిలుస్తూ ఉన్నాడు వీటి కంటే గొప్ప కార్యాలు నీ జీవితంలో ఇంతవరకు చూడనటువంటి కార్యాలు ఈ లోకంలో చూస్తున్న వాటి కంటే గొప్ప కార్యాలు చూడ చూచిట కొరకు దేవుడు నిన్ను పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఈరోజు నీ వస్తావా గొప్ప కార్యాలు చూడడానికి కొరకు యేసు ప్రభుత్వ వాళ్ళ ఖమ్మన్స్ వచ్చి చూడు అంటున్నాడు రెండవది ఫాలో మీ ఎందుకు కొరకు ఫాలో అవ్వాలంటే గొప్ప కార్యాలు చూచినట్లు నన్ను వెంబడించినట్లయితే మరి గొప్ప కార్యాలను నువ్వు చూస్తావు ఒక నిర్ణయం తీసుకో ఆయన పిలుపు లోబ పిలుపుకు లోబడు ఇది నిన్ను ఒకవేళ ఏ సీని వెంబడించిన వరకు నువ్వు ఇంతవరకు ఈ లోకాన్ని వెంబడించుచున్నట్లయితే ఇది నువ్వు ఒక నిర్ణయం తీసుకో ప్రభువా నువ్వు నన్ను పిలుస్తున్నావు ప్రభువా నీ పిలుపుకు నేను లోబడి ప్రభా నేను వెంబడిస్తాను ప్రభా నేను నేను వెంబడిస్తాను అని ఎంతమంది అయితే ఈ దినమున నేను నిర్ణయం నిశ్చయం చేసుకొని ప్రభు సన్నిధానంలో మిమ్మల్ని మీరు సమర్పణ చేసుకుంటారు మీరు గొప్ప కార్యాలను చూసినట్లు దేవుడు మీ జీవితంలో అద్భుతం చేస్తారు గొప్ప కార్యాలు ఆ దినమున యువసేపులు అధిపతిగా మార్చిన దేవుడు మిమ్మల్ని మార్చుటకు సమర్థుడు ఆమె చెప్దాం మిమ్మల్ని దేవుడు మార్చుటకు సమర్థుడే ఉన్నాడు అన్నీ దేవుడు మనందరినీ కూడా గొప్ప కార్యాలను చూసినట్లు దేవుడు మనల్ని మార్చడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు మార్పు స్వార్థ మొదటి అధ్యాయం పదిహేడు వచనంలో అంటున్నాడు నా వెంబడి లాంటి ఫాలోని నా వెంబడి లాంటి లుకా స్వార్థ ఐదవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనాన్ని చదువుదాం లుకా స్వార్థ ఐదవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనం దయచేసి యవన బిడ్డలు అందరు బయటకు తెరవండి అందరు అందరు బయటకు తెరచి అందరూ ఈ వా వాక్యాన్ని చదవాలని నేను మనకు చేస్తున్న వారితో పాటు సంఘం అంతా కలిసి చదువుదాం లుకాస్ వార్త ఐదవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనాన్ని అందరం కలిసి మనం చదువుదాం వారు ధోనిలను ధరికి చేర్చి సమస్తములు విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబడించిరి సమస్తములు విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబడించిరి ఏ దినమున యేసు ప్రభు పిలుపును పిలుపులో పడి సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబడించారు ఈరోజు సమస్తాన్ని విడిచిపెడతావా నీలో ఉన్నటువంటి మనలో ఉన్నటువంటి బలహీనతలు మనలో ఉన్నటువంటి పాప కార్యాలు మనలో ఉన్నటువంటి మరి దుష్ట క్రియలు దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి క్రియలు సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి 
వారు సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి ప్రభుని వెంబడించారు ఈరోజు విడిచిపెట్టకుండా ప్రభుని వెంబడించకూడదు మన జీవితంలో సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి ప్రభుని వెంబడించకూడదు ఈరోజు నువ్వు సిద్ధపడతావా ప్రభువ సమస్తను విడిచిపెట్టి నేను వెంబడించడానికి నేను ఇష్టపడుచున్నాను ప్రభువ ఒక ఏమైనా వచ్చాడు మనందరికీ తెలుసు పరిషత్ గ్రంథంలో యేసు ప్రభు వారి దగ్గర వచ్చి ఆ యవనస్తుడు అడిగిన మాట ప్రభువ నిత్య జీవం పొందుకురణాన్ని నేను చేయాలి ప్రభు నేను నిత్య జీవం పొందుకురణాన్ని నేను చేయాలి అప్పుడు యవనస్తుడు మిగులో ఆస్తి పడ్డాడు అప్పుడు యేసు ప్రభు అన్నాడు ఆజ్ఞలు పాటించు అతను అన్నాడు ప్రభు బాల్యం నుండి నేను పాటించు ఉన్నా చిన్నప్పటి నుండి నేను పాటిస్తున్నా యేసు ప్రభు నాడు ఒకటి కొలువుగా ఉంది నీ ఆస్తి అమ్మ పిల్లలకి చీమను వెంబడించు అప్పుడు అతడు కష్టపతో అతడు ఆస్తిని అమ్మకుండా అతడు వెను తిరిగాడు విడిచిపెట్టకుండా ఎదురున వెను తిరిగి ఆ యొక్క ఏమనస్తుడు నిత్య జీవాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు రోజు నిత్య జీవాన్ని నువ్వు పోగొట్టుకోడు పోగొట్టుకునకుండా ఉండుడు కొరకు దేవుడు నిన్ను పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఎవరు పిల్లలారా ఒకవేళ ఆలయంలో ఉన్నటువంటి మనందరితో కూడా దేవుడు మనల్ని పిలుస్తూ ఉన్నాడు సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి దేవుడిని మనం వెంబడిస్తాం అందరూ తగలవంచి ఇది మన దేవుడు మనల్ని పిలుస్తూ ఉన్నాడు అతను వెను తిరిగాడు నిత్య జీవం పొందుడు నేనేమి చేయాలని అడిగాడు కానీ వెను తిరిగాడు పోగొట్టుకున్నాడు టుడే వాట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్స్ ఈరోజు నీ జీవితం ఈరోజు ఏది నీ ఇక్కడ రెస్పాన్స్ ఏ సైడ్ వెంబడించడానికి ఇష్టపడుతున్నావా నేను నీతో నాతో మనతో మాట్లాడినాడు ద మీనింగ్ఫుల్ లైఫ్ జీవించాలంటే ద మోడల్ ఆఫ్ చూసు ఏ సైడ్ నీకు మాదిరిగా ఉంచి ఉన్నాడు ఏ సైడ్ పోనీ తృణీకరించి ఏ సైడ్ ఇచ్చినటువంటి పని దేవుని మాత్రమే చూడగలి పాపంలో విడిచిపెట్టాడు పారిపోయాడు యథార్థత దేవునికి వ్యతిరేకంగా నేను ఎలా పాపం చేయాలి ఈరోజు ఆ ప్రశ్నలు వేసుకోవాలని దేవుడిని హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నాడు నేను దేవునికి వ్యతిరేకంగా నేను ఎలా పాపం చేయను ఈరోజు దేవుడిని పిలుస్తూ ఉన్నాడు ప్రభువ ఏ సరిపోలే నా జీవితాన్ని మార్చు ప్రభువ తను ఏ సిపోలే ఏ సిపుకు తోడుగా ఉన్నావు ఇది నువ్వు నాకు తోడుబాటు ప్రభువ నీవు తోడు ఉంటే చాలు ఏసరియా నువ్వు నాకు తోడు ఉంటే చాలు అని ఈరోజు ఏ సైన్ నీకు తోడుగా ప్రభువ నాకు నీవు తోడుగా రా ప్రభు అని అడుగు యథార్థంగా పాపము నుండి పారిపోయాడు ఎదు నువ్వు నా నీవు కూడా ఎవరి దశలో వారితిగా జీవించాలని దేవుడు మనల్ని పిలుస్తున్నాడు రెండవది the modern meaningful life jesus the modern is a prophecy and a sign chart opika obedience videta sahanam idanamuna evana vidalaki kavasinadi krama shikshana deva alanti jeevitham naaki mutrakova yesu vale in yesu vai puchuchi guru yetuku parigetha I want to see, I want to follow. Isaiya Nivena Guri Prabhuwa. Isaiya Yavana Pedalara. Isaiya Sanitamu Prabhuwa Nivena Guri Ani. Isaiya Tuchyapu. Prabhuwa Nenu Nenu Matra Me Chushtaru. Nenu Matra Me Nenu Vembadi Shtaru Prabhuwa. Isaiya Nenu Vembadi Chhe Vedaka Nandu Marchu Prabhuwa. Iloka Vattu. Edi Na Kodhu Prabhuwa. Isaiya Nivai Kuriyan Parangu Thandya Malo Parigetha. ఏసు వైపు చూచి గురి ఎందుకు నేను పరిగెత్తాలి ప్రభువ నా జీవితాన్ని నీకు సమర్పణ చేస్తున్నానని ఏ సైకు సమర్పణ చేయి ఒకవేళ నీకు నీ జీవితంలో ఇంతవరకు లోకాన్ని వెంబడిస్తున్నట్లయితే దేవుడు సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి నన్ను వెంబడించని పిలుపునిస్తూ ఉన్నాడు ఇది మన ఆయన వెంబడించడానికి నువ్వు ఇష్టపడినట్లయితే ఏ సైతో చెప్పు ఒక మాట చెప్పు ఏ సైయా నేను వెంబడిస్తాను ప్రభువ నేను సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టు ఉన్నా దేవా నన్ను అర్థవంతమైన జీవితం అన్ని జీవానికి వారసుడుగా నన్ను మార్చు 
ఏసేపు హెచ్చించినట్లు నన్ను నీకు హెచ్చిస్తావు అందుకు బట్టి నీకు వందనాను అని చెప్పి దేవునికి నీ జీవితాన్ని సమర్పణ చేయాలని మనం చేస్తూ ఉన్నా పరిశుద్ధ ప్రభు అప్పుడు కృతాక్షి ఎదిన మన మమ్మల్ని హెచ్చరిక చేసినందుకు వందనాను యమన బిడ్డలతో కలిసి మంత్రులతో మీరు మాట్లాడిన ప్రభా నీకు వందనాన్ని స్తోత్ర ఎదిన మన ఎంతమంది అయితే యమన బిడ్డలు తమ జీవితాన్ని సమర్పణ చేసుకున్నారు నీ బిడ్డలందరినీ ప్రభు ఏ సేపు వాళ్ళే హెచ్చించాలి ఏ సేపుకు తోడుకున్న దేవు ప్రభు యమన బిడ్డలందరికీ తోడుగా ఉంది ఈ బిడ్డలందరినీ నడిపించాను ఈ బిడ్డలందరినీ హెచ్చించాను నీ కృపణ భద్రపరిచి సహనం కలిగి విధేయత కలిగి క్రమశిక్షణ కలిగి నీ బిడ్డలు నీ శిక్షకు లోబడికి సహాయం చేయండి ప్రభు తన నీ బిడ్డలని ఉన్నత స్థితికి మార్చి ఉన్నత బిడ్డలుగా మార్చి నిత్య జీవానికి వారసులుగా పరలోక రాజ్యాన్ని నింపేటువంటి యమన బిడ్డలుగా నేను మార్చండి మార్చి మీరు నడిపిస్తారు దీవిస్తారు ఏ స్వతి పరిశుద్ధ నామన అతి బిలిన్ కలిగి వేడుకొంచున్నాము తాక్షి ఆమె